Case hier bei den Mähdreschern und was es da für Neuigkeiten gibt, wird uns Natalia erzählen. Hi. Moin! Wir haben jetzt die 250er Serie hier dastehen. Die Besonderheit an der Maschine ist, dass wir jetzt Harvest Command anbieten. Harvest Command bietet die Möglichkeit, dass, der, dass die Maschine sich selbstständig einstellt. Selbstständig? Ich muss gar nichts mehr machen? Du musst hier nur noch eine Rückmeldung geben, wie sie ah. arbeitet. Das heißt, wenn du schneller fahren möchtest, musst du dir einfach sagen, so jetzt noch ein bisschen, ein bisschen mehr Motorauslastung und dann würde sie sich anpassen. Und sie verstellt selbstständig alle Siebe, macht den Wind, Drehzahl vom Rotor einstellen, sodass du eigentlich nicht mehr viel machen musst und ich eigentlich entspannt zurücklehnen kannst. Das klingt ja richtig gut. Ja. Die Maschine stellt sich auf meine Bedürfnisse ein, genau. sag ich mal so. Ne? Oh, das klingt gut. Es klingt entspannt. Es ist sehr entspannt, wenn du dann noch GPS drauf hast. Wir haben auch noch die Option von Feed Rate Control. Das heißt, du gibst, wie gesagt, der Maschine vor, sie soll maximal eine Geschwindigkeit fahren bei einer maximalen Motorauslastung. Und die passt sich die Geschwindigkeit in dem Rahmen auch selber an. Das heißt, du musst eigentlich gar nichts mehr anfassen. Du musst nur noch auf dem Sitz sitzen und dabei sein. Was soll ich denn hier? Hammer Raupenfahrwerk, ey. Geil. Genau, das ist unsere Raupe aus dem Hause Case, die du wahrscheinlich auch schon vom Roadtrack kennst. Mhm. Genauso auch von unserem Quadrat. Bei unserer Raupe ist es so, dass wir eine sehr breite Aufstandsfläche haben, was uns natürlich sehr wenig Bodendruck bringt, was natürlich für einen guten Ackerbauer wichtig ist. Und was vor allen Dingen bei so einer Maschine, die so eine hohe PS-Leistung fährt und auch viel fressen möchte und dann auch vorwärts kommen möchte, ist die Raupe einfach perfekt. Hier haben wir nämlich unser Herzstück von unserem Drescher, den Rotor. Wir haben wir haben einen Single-Rotor, das heißt von unserem Streckförderer vorne mhm. kommt das Getreide oder Mais direkt in den Rotor rein. Also es ist nur dieser eine Rotor jetzt, ja? Du nix. Richtig. Richtig. Okay. Und da soll das Getreide aneinander abreiben. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine mechanische Einwirkung, wie bei anderen Maschinen, die dann möglicherweise Bruchkorn fördern. Das heißt, wir haben eigentlich eine sehr hohe Garantie, dass wir wenig Bruchkorn haben. Einfach, weil wir sehr wenig mechanische Einwirkung haben und das Korn eher aneinander reibt, als dass es an irgendwelchen Metallkanten hängen bleibt. Also arbeitet ihr mit viel Drehzahl? Oder? Also man muss natürlich sich auf die ähm, jeweiligen Getreidearten einstellen, aber die Drehzahl variiert je nachdem, wie weit auch der Korb abstand ist. Das heißt, wir können den Korb noch verändern und wir können auch die Korbabstände verändern. Das heißt, es passt sich aber auch alles selber an bei der Maschine. Okay. Und dann haben wir hinten noch die ganzen Diebe drin, was natürlich auch bei uns super ist, weil wir können überall direkt in die Maschine durchklettern. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem ist, dann bist du direkt vor Ort und Stelle, weil du direkt reinkriechen kannst. Und die ganzen Siebe verstellen sich auch komplett selbstständig. Wir haben mehrere Sensoren, die das eben messen, wie viel Wind an den Sieben vorbeikommt. Und wenn viel Material auf den Sieben drauf liegt und dann der Windwiderstand eine hohe Differenz hat, weiß der Sensor, okay, er muss arbeiten und ein bisschen auf- oder zu machen oder mehr Wind vom Gebläsen bringen, mhm. damit er einfach dann sich anpassen kann an die jeweilige Gegebenheit. Mann, das ist echt mega entspannt. Die Maschine, die, die spricht ja mit mir, also die sagt ja wirklich alles. Ich würde dir sagen, äh, du solltest was anderes machen ja. und irgendwas umstellen, weil sie einfach merkt, dass hier was nicht läuft. Ja, ja mega. Boah, das sieht ja aus, wenn ich anderes wüsste, würde ich ja sagen, wie aus dem Schlägel Hexler. Da sind wir schon fast richtig. Wir haben hier unseren Redekopf Hexler. Der ist bei allen großen Serien optional mit dabei, weil du möchtest ja versuchen, auf deine Arbeitsbreite auch von zum Beispiel 10 Metern, 50 oder, oder noch mehr, möchtest du ja, wenn du Stroh nicht auf Schwatt ablegst, sondern auf Breite verteilt, Richtig. möchtest du ja auf die gesamte Breite verteilt haben und nicht nur ein bisschen, so wie der Wind geht. Genau, weil du den Humus ja optimal haben. Richtig, also. genau. Du willst ja nicht, nicht nur ein bisschen was verteilt haben und du willst ja auch, dass es alles ganz klein ist, damit es auch wirklich schön durchkommt. Und deswegen haben wir jetzt hier unseren neuen Rede Hexler dabei. Der hat 96 Messer, die hier alle normal erstmal so schwingend drin sind. Mhm. Und wir haben jetzt hier als Modell noch die Messer so hingestellt, damit man sich das vorstellen kann, wie das aussieht, wenn der Hexler in Bewegung ist. Das heißt, du siehst, wir haben sehr viele Messer mit hohen Drehzahl. Die sind immer konstant und läuft auch immer mit. Und wir haben hier an den Seiten noch diese Paddel. Und die sorgen für 
für Wind. Genau, das heißt, wie Flügel. Haben, wie Flügel, richtig. Das heißt, wenn wir jetzt hier unsere vielen Messer haben, die das Ganze klein hauen, wollen wir das ja auch noch breit verteilen. Und wenn es schon eh leicht ist, dann soll es ja auch weit fliegen. Und die Paddel sorgen dafür, dass auch alles wirklich auf 12 Meter verteilt wird. Das ist dann Pulver. Genau, das sieht man ja schon anhand der Krümmung, dass die da dazu neigen, den Wind ja nach außen zu ziehen. Das ist richtig, genau. Und wir haben auf der anderen Seite noch Klappen, die wir in der Höhe verstellen können. Das mhm. heißt, wir sind die ganze Zeit variabel, was die Arbeitsbreite angeht. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel Wind von rechts haben, können wir es auch unterschiedlich von der Höhe steuern. Das heißt, wir können sogar sagen, dass wir rechts ein bisschen höher machen und er dann breiter verteilt, wenn Wind von rechts kommt. Und dementsprechend können wir auch sicher garantieren, dass es bis an den dran kommt. Also unser Harvest Command ist tatsächlich das, was unsere Maschine dieses Jahr wirklich ausmacht. Und mhm. als Demo-Fahrer yeah. kann sagen, aus eigener Erfahrung, äh, es ist super entspannt. Man muss einfach nicht mehr so viel die ganze Zeit dabei mitdenken, weil du hast ja ständig wechselnde Bestände auch und musst auch gucken, dass du, dass du den ganzen Tag konzentriert bleibst und dich da auch anpasst. Aber das entfällt ja, weil einfach die Maschine das jetzt selbstständig übernimmt. Ja, geil. Also Leute, wenn ihr richtig Leistung fahren wollt, einen entspannt, chilligen Job haben wollt, ne, beim Dreschen die Füße mal lang machen wollt und so und einfach wollt, dass die Maschine euch sagt, ey, mehr bis hierhin, mehr geht nicht, dann müsst ihr die hier fahren. Ah. Hast du eigentlich auch schon mal von unserem Vertrauenspaket erzählt? Vertrauenspaket? Ja. Hast du nicht erwähnt. Ich hatte es nur vergessen. Ich Was? Glaube, das ist das Allerwichtigste. Dafür bin ich jetzt da. Ja, ja, gut. Also, aber auf unserer Maschine. Drei Jahre Garantie, Wartung und die Verschleißteile werden auch äh, ersetzt, wenn sie kaputt sind. Drei Jahre? Drei Jahre lang. Das ist eigentlich keine Kosten. Ja, wir garantieren, wir sind so überzeugt, dass unsere Maschine das alles gut macht und du keine Probleme damit haben wirst, dass wir auf jeden Fall das für die nächsten drei Jahre garantieren können. Wer so viel Vertrauen in seine Maschinen hat, ich würde mir das mal überlegen, das ist ein Besuch wert. Also schaut doch mal vorbei bei den Jungs in der Case. Bis dann, munter. <lacht>
ansetzen, Gas geben. Genau, er nimmt die Daten rein, er ist jetzt hier beim Grubbern, er nimmt die auf die Drille und der Kollege kann mit der Drille loslegen. Hammer, es ist Wahnsinn, was es alles gibt, ne? Und das hier bei Casey ja. ja. Hast du noch was dazu, noch ein paar andere Sachen, die du mal zeigen kannst? Wir können mal rüber zum Thema Lenksystem oder RG Extend, habe ich noch was da für dich. Ja, das passt ja zusammen. Ja, super. Gehen wir hin. Hier sind wir beim neuen Puma, so wie ich das sehe, ne? Und... Der ist ja schon mal richtig anders im Gegensatz zum Alten. Also auf jeden Fall hat mir sofort das Auge gesteckt, die Haube. Ja, hier eine komplett neue Haube, jetzt auf Tagi Techniker ganz neu vorgestellt. Bei allen Puma-Modellen, bei allen Maxi-Modellen die ganz neue KCH-Haube. LED-Technik, sehe ich hier vorne. Genau, auch alles komplett neues LED-Paket. Hier hast du komplette Durchsicht auch in der Nacht. Geil, geil. Und was ist da oben denn für weiße Kasten? Was ist das ja, denn? gut erkannt, Keno. Da haben wir unseren Crop Explorer Basic, ein neues Produkt im Bereich Eck Extend unserer neuen Marke im Aftermarket-Bereich. Und mit diesem Sensor kannst du den Stickstoffbedarf deiner Pflanze ermitteln. Achso, das heißt, ich brauche jetzt nicht mal wie vorne die anderen das hatten, dieses Gestell quasi ausklappen und rüberfahren, sondern das ist hier fest installiert an den Spiegel und go. Genau, kompakte Bauweise, du hast oben am Dach einen Lichtsensor, der empfängt dein Tageslicht, gleicht das dementsprechend ab mit der Reflexion deiner Pflanze und du weißt dann oder der sperr automatisch, was er ausbringen muss. Ja, das ist auch neu, Keno. Ganz neues Lenkrad, kriegst du nur bei KCH mit der neuen Haube auch mit dabei. Geil! Und das neue Terminal. Genau, hier hast du dann wirklich alles drin, Lenksystem mit höchster Genauigkeit, Isobus, automatisches Umdrehen, Vorgewendemanagement, du drückst nur einen Knopf hier am Joystick und er macht alles automatisch am Vorgewende. So wollen wir das haben, so und wollen wir es haben. hier das Lenkrad ganz einfach nach vorne klappen, weil das brauchst du dann nicht mehr und hast die Hände frei. Wir könnten dann in der Zeit ein bisschen Social Media machen. <lacht>